Good morning. In the number sixth module, start to see Anna. Kanya class in the number fifth module, wind the pedu. Fifth module, number discuss either to nine another traffic assignment in a Kurshana, other part of the name traffic assignment techniques in a Kurshan, different traffic assignment techniques in a Kurshan number fifth module, discuss either to nine another. Sixth module, sixth module, syllabus on a land use transport models, Lowry derivative models, quick response techniques, non transport solutions for transport problems. Idana sixth module, very another. mark in the university questions on a e module. Make expect end in as an introduction land use transport models land use transportation interrelated interactions land use transport interactions land development generates travel and travel generates the need for new facilities which in turn increases the accessibility and affects further development for land development transportation both are interrelated Karanam Transportation on a land development in Karnam. Other polar than land development could then travel generate Chian Karnamaui Chi. So both are interrelated. The question of whether transportation influences land use development or whether Land use dictates transportation has been a matter of ongoing concern among transportation professionals. Thus, the connection between transportation and land use is a fundamental concept which needs to be understood clearly in transportation planning as Transportation and land use are inexorably connected. Well, e transportation and land use. It is a relation we have to understand very clearly. That's why we have to clear it. We have to understand it. We have to transportation planning. Land use, otherwise, then transportation in the middle relation with the my manasila kial matrame namaka transportation planning with the day or the woody siam patanam. Everything that happens to land use has transportation implication, and every transportation action. Affects land use. This is the first module. We will do transportation in the same way. Land use in the same way. That is the transportation. That is the transportation. We will do land use pattern. Transportation's most significant impact on land use development. And more development generate additional travel. Increased access to land raises its potential for development, and more development generates additional travel. One access has been provided, land pattern begins to change over a period of time. The results of the changes are. For the most part, irreversible. 
ഇനി ഒരു ലാൻഡിലോട്ട് നമ്മളൊരു ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു അൺഡെവലപ്ഡ് ലാൻഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ആക്സസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ആവശ്യം വരും അപ്പം അവിടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കും ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലാൻഡ് പാറ്റേൺ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് പാറ്റേൺസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി കൊടുത്താൽ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതലായിട്ട് ട്രാവൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ട്രാവൽ ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്സസിബിലിറ്റി ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണമാവും ഈ ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഈ ആക്സസിബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഈ ട്രാവൽ ഡിമാൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ചേഞ്ച് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് സൈക്കിളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് യൂസിന് ആക്സസിബിലിറ്റി കൊടുത്താൽ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അവിടെ ലാൻഡ് യൂസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തും വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആക്സസിബിലിറ്റി ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ടാണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇനി സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽസ് ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽസ് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ച് ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ആണ് എന്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൊറൈസൺ ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹൊറൈസൺ ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറൈസൺ ഇയറിലെ ലാൻഡ് യൂസ് പാറ്റേൺ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അതിനാവശ്യമുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽസ് ഹാഫ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കുറെ ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദ മാർ റിസർച്ച് മോഡൽസ് ഹാവിങ് എക്സലൻ്റ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ സെൻസിറ്റീവ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വയൽ സം മാർ ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽസ് ദ ഫോമർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോഡൽസ് റിക്യർ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിസർച്ച് മോഡൽസ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആവശ്യമാണ് through spatial service whereas later needs data which are collected routinely by planning departments so rendu tarathilulla models aanu namak available aayittulladu research models um adu pole thanne operational models um research models kore accurate aayittulla model aanu accurate aayittulla model aayidund ആ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടീൻലി കളക്റ്റഡ് പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം റൂട്ടീൻലി കളക്റ്റഡ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ മോഡൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലോറി ഡെറിവേറ്റീവ് മോഡൽസ് ഫോൾ ഇൻ ടു ലേറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ മോഡലാണെന്ത് ലോറി ഡെറിവേറ്റീവ് മോഡൽ ആൻഡ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡലാണെന്ത് ലോറി ഡെറിവേറ്റീവ് മോഡൽ 
while selecting the model of a model a number of consideration become important nammal oru model select cheyanengil nammal ee land use pattern predict cheyana oru model select cheyanengil nammal endu cheyanam korche karyangal nammal consider cheyanu the first one is simplicity the model should have a simple casual structure a simple structure aayirikana model we should be easy to comprehend nammal easy aayittu parayan pattana adine kuriche a simple model will generally consume less time and resource simple model anengil korche samayam madi korche resource madi ini modest data requirement data requirement must be modest in fact some of the good models make use of data routinely available with the planning department appo or modest data ana data kore data requirements undengil nammal adu collect cheyan endu varum koodal samaya avashyam koodal resource avashyam illa samaya avashyam illa or modest data requirement de avashyam vera padullu ini adaptability the model should be adaptable to any given location adaptable aayirikana model comprehensiveness the model should be comprehensive comprehensive avanam and should synthesis the relationship between activities housing and transportation adequately well comprehensive avanam comprehensiveness the model should be comprehensive avanam comprehensive avanam അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് സിന്തസിസ് ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹൗസിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം അത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം ഇനി ഓപ്പറേഷണാലി ആൻഡ് റാപ്പിഡിറ്റി മോഡൽ ഷുഡ് ബി ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആവണം ആൻഡ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഈസി ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഒരു മോഡൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം and should be able to test rapidly on a wide range of policy options then computer cost the model should be operational at relatively cheap computer cost korchu computer cost aayita operational aavana appo itra karyangala aanu nammala oru model select cheyumbo consider cheyina karyangala arna simple simple aayirikanam ഒരു മോഡസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് റിക്വയർഡ് ആവണുള്ളൂ അഡാപ്റ്റബിൾ ആവണം കോംപ്രഹെൻസീവ് ആവണം റാപ്പിഡ് ആവണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോസ്റ്റ് ചീപ്പ് ആയിരിക്കണം ഇനി പർപ്പസ് ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ് മോഡലിംഗ് ലാൻഡ് യൂസ് മോഡലിംഗിൻ്റെ പർപ്പസ് ആണ് ഒന്ന് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡലിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡലിംഗിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് forecast future land use changes and allocations and incorporate those changes into transport demand models nammal nerthu paranjittunde land use models namukku endu varum horizon year la land use pattern na kurichulla oru picture tharu appo ee oru picture arnjala adilottulla transportation demand namukku endu cheyan pattum calculate cheyan policy analysis it helps to determine economic and environmental impact of land use transportation policies economic and environmental impact na korche land use policies in the economic and environmental impacts na korche namukku manasilaakkan sadhikkum then capture the interactive relationship between land use and transportation integrated land use and transportation models can help capture feedback loop of traditional four step models so idine interrelation krithiyayittu capture cheyan endu cheyum land use modeling sahayikku transportation and land use nammilulla interrelation krithiyayittu capture cheyan land use transportation models land use modeling sahayikku to gain better understanding of the behavior of urban areas several operational land use models have been developed ee urban area ne kurichu better understanding inu vendi kore 
land use development models develop the the reason behind using transport land use models are TLUM transport land use models are numerous such as the avail availability to forecast future urban pattern based on set of economic assumptions or to evaluate the potential impacts of legislations pertaining to environmental standards ini idu use cheyanadu certain edu type transport land use models aanu nammal use cheyanadu adu adinte oru conditions aanu paranjathu nammal select cheyanadu based on the ability to forecast future urban pattern future urban pattern na namakku krithyayittu manasilaakkan pattunna reethiyilulla land use models aanu nammal select cheyunnundava ee nammal paranjittund important aayittulla oru transport land use transport model aanu endu lowry derivative model allekile lowry model lowry model nu paranjana it was the one of the first land use transport model in 1964 1964 laana develop cheyidittulladu for the pittsburgh region it depicts well the relationship between transport and land use land use and transportation kurichu nalla oru relation ee oru operation model therunnundu its premises were extended by several other models idu koodalayitta endu cheyidittund expand cheyidittund expand cheyidittund ayine parayna peru aanu endu lowry type adinu shesham idine korchu derivatives vannittund ayine lowry type models nanu parayunnathu the activities which the model defines are populations services service employment and these activities correspond to residential service and industrial land use or population kurche parayunnunde service employment basic employment idane kurche ella lowry derivative models define cheyunnunde ini lowry derivative model base cheyidittulla kurche sectors ne base cheyidittana lowry derivative model develop cheyidittulla appo adile paranjittulla moonu sectors aanu ibu parayunnathu basic or export sector second one non basic or residential or retail sector then household sector basic sector nu parnala sell their goods and services to non locals appo so, oru basic sector nu parnala aa local area ne mathram depend cheyina oru sector anna പുറത്തുള്ള ആളുകളും അവിടെയുള്ള ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ മാത്രമല്ല ആ റീജിയനിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പുറമേയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിക് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അപ്പോൾ സെൽ ദെയർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു നോൺ ലോക്കൽസ് ലോക്കൽസിന് മാത്രമല്ല നോൺ ലോക്കൽസിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് സെൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സോജീനിയസ് ഡിറ്റർമൈൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ മോഡൽ അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മോഡലാണ് അവിടെയുള്ള ആ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു ബേസിക് സെക്ടറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ത് ബേസിക് സെക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബേസിക് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ അല്ല 
ഒരു ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ അല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഔട്ട്സൈഡിലോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കലിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലോട്ടാണ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എക്സോച്ചീനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മോഡലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോൺ ബേസിക് ഓർ റെസിഡൻഷ്യറി ഓർ റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ സെൽ ദെയർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ലോക്കൽസ് അപ്പോൾ ലോക്കൽസ് പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടറാണെന്ത് റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് അങ്ങനത്തെ അപ്പോൾ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ളവർത്ത് കൂടുതൽ ഈ റീറ്റെയിൽ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കൂൾസ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ ഹൈ സ്കൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ളവർത്ത് കൂടുതൽ സ്കൂൾസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇൻക്ലൂഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾസ് എക്സെട്ര എൻഡോജീനിയസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദി മോഡൽ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ സൈസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ആർ എൻഡോജീനിയസ്ലി ഡിറ്റർമൈൻ വിത്തിൻ ദി മോഡലാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടറും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് എക്സോജീനിയസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കലിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ലോക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മോഡലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് എക്സോജീനിയസ് അലോക്കേഷനാണ് മോഡലിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു ഹോം അലോക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ദെൻ ഇൻഡോജീനിയസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടു ഹോം അലോക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിലൊക്കെ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എൻഡോജീനിയസ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വിത്തിൻ ദി മോഡൽ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഈ പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ്സ് ഹൈ സ്കൂൾസ് ഇതൊക്കെ പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ചെക്ക് ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഹോം ട്രിപ്പ് വെക്ടറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വെക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോം സർവീസ് ട്രിപ്പ് വെക്ടറും നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മോഡലിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഒരു ലവറി ഡെവലപ്മെൻറ്റീവ് മോഡലിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സോചീനിയസ് ടു ദി മോഡലാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോചീനിയസ് ആയിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മോഡലായിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് സർവീസ് റിലേറ്റഡാണ് പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഇൻഡോചീനിയസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദി മോഡലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ സർവിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മോഡൽ ഇക്വേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ലോറി മോഡൽസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നയൻ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഇക്വേ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ട്രിപ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് പിന്നെ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺയൂസബിൾ ലാൻഡ് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സെക്ടർ ആണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഓഫ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ ദി റീറ്റെയിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ഗ്രോസറീസ് ആവാം ക്ലിനിക് ആവാം പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് ആവാം അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസസ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസസ് ആണ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു എം ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സോൺസ് ആണ് ഐ ജെ ഉണ്ടാവും ഐ വൺ ടു എൻ വരെ പോവും ജെ വൺ ടു എൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യും വരി ചെയ്യും ഇനി ഫസ്റ്റ് ലാൻഡ് യൂസ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഈച്ച് സോൺ ആൻഡ് ലാൻഡ് ദർ ഇൻ നോട്ട് യൂസബിൾ ബൈ എനി ഓഫ് ദി ത്രീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഗിവൻ ദസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ജെ യു പ്ലസ് എ ജെ ബി പ്ലസ് എ ജെ ആർ പ്ലസ് എ ജെ എച്ച് എ ജെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് എ ജെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് അൺയൂസബിൾ ലാൻഡ് എ ജെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് സെക്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് എ ജെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ജെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മേഷൻ ആണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബേസിക് സെക്ടർ ഫോർ ഈച്ച് സോൺ ലാൻഡ് ബൈ ബേസിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എ ജെ ബി ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ബൈ ബേസിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് എംപ്ലോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ജെ ബി ഇ ജെ ബി ആർ എക്സോജീനിയസ്ലി സ്പെസിഫൈ അപ്പോൾ ബേസിക് സെക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സെർവ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് ദി ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷൻ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷന് മാത്രമല്ല അത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡിന് കൂടി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസിക് സെക്ടറിനെ നമ്മൾ എക്സോജീനിയസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി മോഡലാണ് കാരണം ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ബേസിക് സെക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈച്ച് ഹാവിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിന് അതിൻ്റെതായ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ employment in each of the retail sector can be considered roughly to be a function of households in the region appo ee adile employment etra retail sector etra employment generate cheyunnundu va it is a function of endana household in that region for retail sector അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിൻ എഴുതുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ റേസ് ടു കെ ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ റീറ്റെയിൽ സെക്ടറിലുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് റീജിൻ എ റേസ് ടു കെ എന്ന് പറയും ഇനി distribution of this retail employment among the zones depend upon the market at each location market ne end cheyunnundu depend cheyunnundu adine distribution endine depend cheyunnundu market ne depend cheyunnundu assuming that the shopping trips originate either from home or from workplaces the market potential of any given location can be defined as weighted index of number of households in the surrounding areas and number of person employed nearby ini adile udaharanam parayunnana 
ഈ റീറ്റെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ജെ കെ ഈക്വൽ ടു ബി കെ സമേഷൻ ഐ ടു വൺ ഐ വൺ ടു എൻ സി കെ എൻ ഐ ബൈ ടി ഐ ജെ കെ പ്ലസ് ഡി കെ ഇ ജെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ആ റീറ്റെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ഇക്വേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ദിസ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് നിയർ ബൈ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ നിയർ ബൈ പേഴ്സൺസ് എംപ്ലോയ്ഡ് നിയർ ബൈ ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ട്രിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സോൺസ് ഐ ജെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എനി ഗിവൺ ലൊക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വെയ്റ്റഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻ ദി സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് നിയർ ബൈ ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സി ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് മെഷർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹോംസ് ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസസ് ആ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണെന്ന് സി ഡി കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ബി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ദ എബോ പ്രൊസീജിയർ ഡിറ്റർമൈൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ എനി സോൺ ഫോർ ഈച്ച് കാറ്റഗറി ഓഫ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡ് ദ സം ഓഫ് ദിസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് പ്ലസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ബേസിക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് allocated to the zone is the total employment for the zone abo total employment nu paranjal it is the sum of nammal nerathe paranjittulla employment figures plus quantity of basic employment allocated for retail employment plus basic employment adanu endu aa zone illa total employment nu paranjal ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് റീറ്റെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ സർവിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മേഷനാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ദ റീജിൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണെന്ത് അവിടെയുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അവിടോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഉണ്ടാവും The population living in this zone, J is also a function of the employment opportunities in the different zones. And the measure of accessibility from zone J to each of these zones. Now, if you look at the zone in the population, the zone in the zone in the employment opportunities, the zone in the zone in the zone in the employment opportunities, the zone in the zone in the zone. അതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് സം ഓഫ് സോൺ പോപ്പുലേഷൻ മസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി റീജിയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡല് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ സോണിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി റീജിയൻ ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലിമിറ്റ് ദി ഡിസ്പോഷൻ ഓഫ് റീറ്റെയിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് 
disperse cheyanam nammala retail employment adane limit cheyan vendi a minimum size constraint is imposed appo nammala dispersion vendi employment dispersion vendi endu ee model la employment dispersion vendi nammala oru constraint oru minimum size constraint nammala impose cheyunnundu it is expressed in terms of employment if the market potential of particular location just does not justify an establishment above this minimum size the customers are sent elsewhere ini market potential or location illa market potential avadalla minimum should does not justify the justify an establishment above minimum size minimum size ne kaalum thaale anengil endeyum aalukal ivide nallade customers ee local nallade vera sthalathotte povan saadhyathe undu adana ivide kaanichittullathu constraint aayitte oru minimum size ne kaalum koravala anengil market potential or location illa market potential മിനിമം സൈസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആളുകളൊന്നും അവിടെ പോവില്ല വേറെ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ ജെ കെ ലെസ് ദാൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ മിനിമത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ സെൻഡ് ടു എൽസ്വോ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി സിസ്റ്റം ഫ്രോ ജനറേറ്റിംഗ് എക്സസീവ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റീസ് ഇൻ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ ഹൈ ആക്സസിബിലിറ്റി ഇൻ ദി സെസ് എ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എക്സസ് ആവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു maximum density constraint imposed in it the value of this constraint <coughs> a constraint value may vary from zone to zone or zone and the end vary change in the as would be case under the zoning ordinance in zoning ordinance may say that and the end the constraint values variation will end the one of the kind of it will have a number ഒരു ലോക്കലിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എക്സസീവായിട്ട് കൂടാൻ പാടില്ല അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് സെറ്റ് അസൈഡ് ഓഫ് റീറ്റെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദി എമൗണ്ട് അവൈലബിൾ Uh, the amount of land set aside of retail establishment must, must not exceed amount available namukku available aayittulla land ne kaalum koodal endu varan vaadla retail establishment nammal model cheythu varumbam retail establishment namukku available aayittulla land ne kaalum koodal endu avan vaadilla varan paadilla appo ithra karyangal aanu namukku lowry derivative model la വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോറി ഡെറിവേറ്റീവ് മോഡലിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ലോറി ഡെറിവേറ്റീവ് മോഡൽ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ മോഡലാണ് ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഡൽസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡൽസിൽ റിസേർച്ച് മോഡൽസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽസും ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് റിസേർച്ച് മോഡൽസിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാറ്റ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷണൽ മോഡൽസ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള റുട്ടീൻ ഡാറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് സെക്ടറൽ ബേസ്ഡ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാൻഡ് യൂസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് സെക്ടർ ഉണ്ട് നോൺ ബേസിക് സെക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യറി അറ്റ് റീറ്റെയിൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഉണ്ട് മൂന്ന് സെക്ടറായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് സെ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല നോൺ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ലൊക്കേഷൻ ആർ എൻഡോച്ചീനിയസ്ലി ഡിറ്റർമിൻ അപ്പോൾ നോൺ റെസിഡൻഷ്യലും ഹൗസ് ഹോൾഡ് സെക്ടർ നമ്മൾ എൻഡോച്ചീനിയസ്ലി മോഡലാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ദി മോഡൽ മോഡലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും സൈസ് എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ബേസിക് അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സോച്ചീനിയസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും സൈസ് എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി ലോക്കൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ